హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మల్టీ టాస్క్ మామ్ ఛానల్ ప్రీవియస్గా నేను రోజ్ ప్లాంట్ కేర్ అని ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను చాలామంది కామెంట్ చేసి అడిగారండి గులాబీ మొక్క సరిగా మాది పెరగడం లేదండి పూలు బాగా పూయడం లేదు చిన్న చిన్న పూలు పూస్తున్నాయి అసలు పూలే పూయడం లేదు సో నర్సరీ నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్లాంట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంతే ఉందండి ఎటువంటి గ్రోత్ లేదు సో ఇలా చాలామంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారండి సో వాటన్నిటికీ ఈరోజు కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్కి నేను ఈరోజు సొల్యూషన్ చూపించబోతున్నాను సో ముందుగా ఇవన్నీ చూస్తున్న వీడియోలో ఇవన్నీ ఒక పన్నెండు కుండీలు ఉన్నాయండి ట్వెల్వ్ డిఫరెంట్ రోజెస్ ఉన్నాయి అయితే వీటన్నిటికీ నేను ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటాను అనేది ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అయితే ఈ గులాబీ మొక్కలన్నిటికీ ఇప్పుడు నేను కటింగ్ చేసి చూపిస్తానండి అయితే అసలు ఎందుకు చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాము ముందుగా ఎందుకు చేయాలి అంటే కనుక ప్రతి సంవత్సరం కొమ్మ కత్తిరింపు అనేది చాలా అవసరము ఎందుకంటే గులాబీ పూలు అనేది లేత కొమ్మల మీద పూస్తాయి సో కాబట్టి వీటిని కటింగ్ అనేది మస్ట్గా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎప్పుడు చేయాలంటే కనుక వీటికి సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్ లోపు చేసుకోవాలి వీటి కటింగ్ అనేది ఆ తర్వాత ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తానండి కానీ దానికంటే ముందు దీనికి ప్రూనర్ అనేది అవసరం అవుతుంది ఇది చాలా షార్ప్గా ఉండాలి దాన్ని మీరు ముందుగా ప్రూనర్ను హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్లో దూదిని ముంచి క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని మనం డిజిన్ఫెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రేంజ్లో పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి సో చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు కట్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ పువ్వు పూసిన కొమ్మ కండి ఇరువైపులా ఆకులు మాత్రమే ఉంటే కనుక కొమ్మ మొదలు నుంచి టూ టు త్రీ ఇంచ్ వదిలి కట్ చేయాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా సో ఇలా పాత కొమ్మలు అంటే డెడ్ డెడ్ లీవ్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని కట్ చేసేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ఒక పువ్వు ఇలానే పూస్తే వాటిని కట్ చేశాను చూడండి పక్క నుంచి కొత్త చిగురు వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఫ్లవర్ కూడా ఉంది అక్కడ సో దాన్ని కూడా అంతే కట్ చేసేసుకోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రేంజ్లో పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి సో ఇలా కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత అండి వీటికి వెంటనే మనం ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి అందించాల్సి ఉంటుంది సో రోజ్ ఫుడ్ అలాంటివి ఇచ్చినా పర్లేదు అంటే ఆర్గానిక్గా మీరు నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను రోజ్ ప్లాంట్ గురించి సో కోడి ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లు వాటర్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చల్లాచిన తర్వాత అవి కూడా వేయచ్చు అందులో కాల్షియం ఉంటుంది ఎక్సెల్స్ కూడా వేస్తే కాల్షియం ఉంటుందండి ఆ తర్వాత లేదు బనానా పీల్స్ అయినా వేయచ్చు లేదా నిమ్మకాయలు అరే అలానే బత్తాకాయి ఆరెంజ్ పీల్స్ ఇవైతే ఉన్నాయో ఆ పీల్స్ కూడా ఎండబెట్టి వేయచ్చు సో ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి అవి ఏది వేసినా గులాబీ మొక్క బాగానే ఉంటుంది లేదు ఆర్గానిక్గా మనకి లేదు లేదు కెమికల్వి యూజ్ చేస్తాను అంటే కనుక యూరియా సూపర్ ఫాస్ఫేట్ పొటాష్ అనేవి హండ్రెడ్ గ్రామ్ చొప్పున ఒక మొక్కకి వేస్తే మంచిదండి అది ఫస్ట్ టైం వేయాలి మనం ఇలా కటింగ్ చేసుకున్న ఫస్ట్ టైం తర్వాత సెకండ్ టైం అంటే మొగ్గలు వచ్చే టైంలో మళ్ళీ సేమ్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ పొటాష్ యూరియా ఇవి వేసుకొని కొంచెం మళ్ళీ పై పైన మట్టి తవ్వుకొని మళ్ళీ వాటరింగ్ చేసుకుంటే మొక్కలు బాగా పెరిగి పూలు బాగా పూస్తాయి అనమాట అలానే గులాబీ పూలు నాణ్యత నిల్వ సామర్థ్యం బాగుండాలంటే సేంద్రియ ఎరువులు వాడాలన్నమాట అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎండిన పేడ అందులో ఆ పేడలో అండి నైట్రోజన్ ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది పొటాషియం ఉంటుంది సో ఎండిన పేడ తర్వాత వేపపిండి ఇదేంటంటే మీకు నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను వేపపిండి అనేది మొక్క లోపల ఇన్సైడ్ నుంచి ఏవైతే వేర్లు ఉంటాయో వేర్కుళ్ళు అనేది అంటే వాటికి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రాకుండా చూస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి వేపపిండి అనేది వాడితే మంచిది సో ఇవి వేసుకోవాలి ఇక ఆ తర్వాత మనకి తెలిసిందే వీటికి సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మినిమం ఎండ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ తర్వాత ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా ఉండాలన్నమాట అయితే ఇవన్నీ కాదు నేను వాళ్ళలేను అంటే కనుక రోజ్ ఫుడ్ అని బయట దొరుకుతుందండి మనకి థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్లో వచ్చేస్తుంది సో వీటన్నిటికి బదులు ఇవేం ఎక్కువైనా రోజ్ ఫుడ్ అనేది వేసినా మీకు చెట్టు బాగా హెల్దీగా ఉండి పూలు బాగా పూస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ అదండి ఈరోజు వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస